Oke video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki Z900 2017 Di video saya sebelumnya sudah saya bahas mengenai review, test rate, dan ergonomi motor ini Pembahasan ini merupakan opini saya sebagai pengguna motor kecil Jadi harap dimaklumi kalau misal berlebihan terutama bagi penonton yang pengguna motor besar Oke simak videonya sampai selesai Saya bahas dulu dari kelebihan Bicara desain, Kawasaki Z900 ini punya garis desain khas saudara-saudaranya yaitu Z-series. Desainnya gahar dan agresif. Dan desain ini tergolong bertahan lama. Jadi meskipun sudah 5 tahun desain ini hadir, tapi tetap saja untuk sekarang masih sangat keren. Nah untuk dimensi motor ini juga menurut saya oke okay banget ya. Karena Kawasaki Z900 ini punya dimensi yang gak sebesar dan seberat pendahulunya yaitu Z800. Jadi untuk postur saya yang tinggi 167 cm dengan berat 61 kg masih cukup pantas lah pakai motor ini. Kalau bicara mesin, Kawasaki Z900 ini sama sih dengan motor besar 4 silinder lainnya. Yang paling disukai pertama ya suaranya Suara merdu khas 4 silinder ini yang mungkin kebanyakan penggemar motor mengidamkan motor-motor besar seperti Z900 ini Selain itu juga performa mesinnya yang dipakai di jalan raya itu benar-benar lebih dari cukup Mau dipakai menyalip, melewati tanjakan, atau mungkin yang suka kencang Z900 ini bisa jadi pilihan Bagaimana tidak dengan kapasitas 948 cc dengan tenaga 125 PS dipakai di jalan raya itu benar-benar besar dibandingkan motor pada umumnya Katakanlah motor 150 cc yang tenaganya nggak lebih dari 20 PS atau 250 cc yang berkisar 40 PS Nah kelihatan kan perbedaannya jauh sekali Posisi berkendara Kawasaki Z900 ini layaknya kelas naked atau street fighter nyaman dikendarai pertama dari tinggi joknya yang cukup rendah dengan 795 mm untuk postur tinggi saya 167 cm dengan panjang kaki 70 cm sih masih cukup mudah kaki menjangkau tanah meskipun tidak menapak sempurna kedua dari jok depan yang ujungnya menyempit membuat paha tidak mengangkang ketiga dari jangkauan tangan ke stang yang cukup dekat dan tinggi Meskipun untuk badan saya tidak bisa tegak sempurna, tapi masih nyaman kalau dipakai di jalan raya. Cocok dipakai sehari-hari. Bicara perawatan, kenapa saya bilang kelebihan? Karena ada beberapa hal yang menurut saya menarik berdasarkan informasi dari dealer dan juga pengguna motor ini. Pertama, meskipun bengkel resmi Kawasaki tidak sebanyak bengkel resmi pabrikan Jepang lainnya, tapi untuk pelayanan perawatan motor besar lebih siap. Apalagi kalau bengkel resminya bukan di kota besar, sangat jarang bengkel resmi selain Kawasaki bisa menangani secara langsung. Nah, untuk Kawasaki ini mekaniknya sudah hampir semuanya bisa menangani motor besar. Jadi nggak perlu repot, harus janjian dulu kecuali kalau bengkelnya rame ya. Lalu harga suku cadang menurut pengguna motor ini juga terjangkau untuk sebuah motor besar. Dan ketersediaan suku cadangnya lebih mudah ya. Karena Kawasaki memasukkan motor ini secara resmi, Ya kemungkinan besar mereka juga siap untuk menyediakan suku cadangnya Untuk harga Kawasaki Z900 ini ketika rilis di tahun 2017 itu di harga 225 juta rupiah on the road Jakarta Ini menjadikan motor ini termurah di kelasnya Gak hanya Z900 saja sih Tapi untuk motor-motor besar Kawasaki lain juga punya harga yang lebih terjangkau ketimbang kompetitor dari Jepang lainnya Makanya nggak heran kalau pengguna motor besar Kawasaki di Indonesia sangat banyak. Dan untuk harga berkas Z900 ini seperti pendahulunya juga, harganya itu sangat stabil bahkan banyak penjual motor ini menjual dengan harga lebih mahal dari harga baru. Menurut analisa saya sih memang barang fast moving atau cepat sekali terjual. Oke setelah membahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki Z900 2017 ini. Lampu Kawasaki Z900 yang saya review ini adalah yang keluaran pertama. 
Nah untuk keluaran ini lampunya masih halogen ya Baik itu DRL, lampu dekat, lampu jauh, dan sein Tapi untuk lampu belakang dan rem sudah LED Cukup disayangkan ya terutama lampu depannya masih halogen Padahal di tahun 2017 itu sudah umum penggunaan LED Jadi kesannya kurang premium dan mahal Speedometer Kawasaki Z900 ini menggunakan model full digital dengan negatif display Namun untuk info yang ditampilkan sih cukup biasa ya Gak ada yang spesial Ya mirip-mirip dengan info di motor 250cc lah Mungkin dari saya yang kurang itu dari speedometer ini adalah penunjuk tegangan baterai sih Rem Kawasaki Z900 ini untuk yang depan sudah pakai cakram 2 sisi Namun untuk tipe mounting kalipernya masih aksial belum radial Jadi kesannya kurang kekar layaknya motor besar Untuk posisi penumpang Kawasaki Z900 ini kurang nyaman Pertama dari joknya yang punya dimensi nggak terlalu lebar dan tekstur busanya keras Ditambah lagi posisi joknya juga sangat tinggi Ini mengingatkan saya pada Suzuki Gesek S150 Jarak ketinggian jok, pengendara, dan penumpang jauh Tapi nggak se-extreme Gesek, hanya saja lebih mendekat ke motor itu Lebih cocok dipakai berkendara sendiri sih Kalaupun dipakai berboncengan, setidaknya dimodifikasi untuk bagian jok supaya lebih nyaman Play with me like cats and a string Nah mengenai konsumsi bahan bakar Mungkin untuk orang yang terbiasa pakai motor besar sih nggak ada masalah ya Untuk konsumsi bahan bakar Kawasaki Z900 ini yang saya review tertera 13,9 km per liter Wajar untuk yang terbiasa tapi nggak wajar untuk yang belum terbiasa Apalagi pengguna 150cc seperti saya Yang biasanya pakai motor konsumsi bahan bakar 40an km per liter Pakai motor 13,9 km per liter ya kaget Apalagi yang isi dompetnya pas-pasan Habis untuk beli bahan bakar saja sih untuk Sanmori Ya mungkin bagi kalian terkesan berlebihan ya Tapi ya itu memang impresi saya sebagai pengguna motor 150cc Mencoba motor besar 948cc Oke mungkin itu saja ya video pembahasan saya Mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki Z900 2017 Kalau saya menilai motor ini dari 1-10 sampai Saya nilai 7,5 Alasannya ya sesuai poin-poin yang saya jelaskan tadi Terima kasih pada Bro Valio yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review Sekian dulu video kali ini Kalau suka dengan video ini jangan lupa like Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram dan TikTok saya di atmosobib. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.